myself mr ms yadav in this session we are discuss about the engineering graphics this engineering graphics subject is allocated by the msbt to the first year diploma students this subject means engineering graphics it's a common to the all branches like a mechanical civil electronics computer etc in this engineering graphics allocated total msbt means board 100 marks that total 100 marks is divided into the two parts two terms first 50 marks is allocated to the uh, term works and means uh, this uh, out of that 50 marks uh, uh, we draw the some uh, five six uh, five six uh, type of sheets and remaining 50 marks is a theory theory means end semester examination इन दरिंग ग्राफिक्स मे टोटल शंबर मार्क है शंबर पैकी दो डिवाइडेशन है एक पन्ना मार्क है थेरी लाइन पन्ना मार्क है तो टर्म वर्क थेरी एंड सेमेस्टर एक्जाम घी जाए पन्ना मार्क आउट ऑफ तुम्हारा ड्रॉइंग का तुम्हारा एक्साम दिए पन्ना मार्क है इंटरनल सीट्स का ड्रॉइंग्स का ड्रॉ करना आरती इंटरनल मार्क तुम्हारा पन्ना दिल जाते ओके बुरुआती वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स what is engineering graphics that is the first question arises in each and every peoples that uh, what is engineering graphics engineering graphics is a language of engineers to communicate each other or share the idea to the each other engineering graphics hi ek engineer chi language hai kasha chi language hai ta tumcha manat ji kai ekanda particular product vishay ji ka idea asel ti idea tumhala kona sobat share karaychi asel communicate karaychi asel tar ti karnachi paddhat He engineering graphics की वन drawing है. For example, we are talking about the languages. Marathi, Hindi, English are the uh, languages. By using these three or uh, uh, such type of languages, we are talking to each other, communicate to each other. अतः आपन Marathi, Hindi, English जैसे language गिट लिया. तर आपन है language से use करूँ एक मेकाशी बोल तो communicate कर दो. अतः है language में देखा है number of word आए, number of word एकतर गिट तो आपन आने grammar से use करूँ आपन एक sentence तार कर दो. नंबर ऑफ सेंटेन्स एकत्र आज तैयार होती है मीन्स मराठी हिंदी इंग्लिश मध्य सेंटेन्स है वर्ड है ग्रामर है बट इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देर इज नो अवेलेबल ऑफ अ ग्रामर मग का ग्रामर नहीं तो क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मे ग्रामर ऐवजी नंबर ऑफ रूल्स रेग्युलेशन है नंबर ऑफ सीम्बॉल्स है नंबर ऑफ सीम्बॉल्स रूल्स रेग्युलेशन का गाइडलाइन्स यूज कर डायग्राम का ओके मीन्स सिंपली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स टू कम्युनिकेट टू ईच अदर और शेयर द आइडिया टू ईच अदर दैट्स नोन एज अ सिंपली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग हा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग ड्रॉ करता अपन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज करते ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट तो आप आता बढ़ना आहोत्तला सुरुआत ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट अपन बगत है रोल एंड ड्रॉ रोल एंड ड्रॉ हेच नीट बगित हेचरती सेंटीमीटर चा लाइन है हा जो रोलर है तो तीस सेंटीमीटर चाहिए लहन लहन रेशा है बार एक सेंटीमीटर मे दा एम एम दा एम एम चाहिए एक सेंटीमीटर होता रोलर है हा रोलर कसा यूज कराए बार रोलर वर्टिकली और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना से वो फॉर एक्जाम्पल बी वर्टिकल लाइन एक वर्टिकल लाइन का तिला एक दुसरी पैरल लाइन का अपने वर्टिकल अटिकल लाइन का दोन लाइन एक कैसे पैरल जो सेम तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन का हॉरिजेंटल लाइन का पर्टिक्युलर खाली अपने सम स्पेसिफिक डिस्टन्स वरती अपने एक लाइन का पैरल तो हि लाइन का दोन लाइन एक कशाला पैरल आती हापर तुम्हारा पैरल परपेन्डिकुलर लाइन एकमेक का मना चो रोल एंड ड्रॉ दुसरा अपने क्या इंस्ट्रूमेंट है कंपास तुम्हें बगित बैप्स मे कंपास है अच्छे एक टोप पोलादी है दुसर ठिकाने का पेन्सिल लीड पेन्सिल तो सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ करना सर्कल किमी सर्कल कि टाइप ऑफ आर्क का ड्रॉ करते ओके नर आप बढ़ना आहोत सेट स्क्वेर सेट स्क्वेर मध्य हा सेट स्क्वेर है तेज मे एक प्रोटेक्टर है जैसे अपन को हा को प्रोटेक्टर अपन कशा यूज कर एंगल मेजरमेंट करना कि एखाद टाइप का एंगल अपने सपोज फॉर एक्जाम्पल वी आर ट्राई टू ड्रॉ द फोर्टी फाइव डिग्री एंगल एक पंच डिग्री अपने एंगल का पंच डिग्री एंगल का हा प्रोटेक्टर टाइप का 
प्रोटेक्टर वापरलेला आहे हा इनबिल्ट सेट स्क्वेअर मध्ये आहे सेपरेट पण आपल्याला हा अवेलेबल असतो मार्केट मध्ये याला म्हणायचं सेट स्क्वेअर ओके दुसरे इन्स्ट्रुमेंट आहे आपल्याकडे हे याला म्हणायचं फ्रेंच कर्व याला काय म्हणायचं फ्रेंच कर्व हा फ्रेंच कर्व कशाला वापरतो आपण जर एखादा कर्व दोन तीन पॉइंट मध्ये आपल्याला ड्रॉ करायचा असेल तर तो फ्री हँड न कर्व काढताना काही लिमिटेशन येतात आपल्याला ते फ्लो स्मूथ कर्व आपण काढू शकत नाही त्यावेळेस हा आपल्याला वापरायचा आपण प्रोजेक्ट आपल्या कर्व हा सेकंड चॅप्टर आपल्या डिप्लोमाला तो कर्व काढत असताना आपण हा युज करणार आहोत सगळ्यात ह्याच्यामध्ये मेन हा ड्रॉइंग बोर्ड आहे हा ड्रॉइंग बोर्ड वर आहे ज्यावेळेस सीट ठेवले आपण हे ड्रॉइंग बोर्ड आहे ह्या ड्रॉइंग बोर्ड ते आपण सीट अलोकेट करतो ठेवतो त्याला क्लिप्स असतात पॅक करतो आणि मग आपण ह्याच्यावरती सीट काढून डायग्राम काढण्याचा प्रयत्न करतो सगळ्यात मेन जे आहे ह्याच्यामध्ये पेन्सिल ह्याच्यामध्ये काय आहे पेन्सिल आता ह्याच्यामध्ये दोन टाइपचे पेन्सिल आहेत बघा माझ्या हातामध्ये दोन टाइपचे एक आहे लिड पेन्सिल इट्स इन्सर्टेड इन द पेन आणि दुसरे आहे वुडन टाइपची पेन्सिल आहे बरोबर आहे दोन्ही वापरतो आपण पण शक्यतो आपल्या इंजिनिअरिंगच्या फील्डमध्ये आपण लिड पेन्सिल वापरतो लिड पेन वापरतो ह्या पेनमध्ये काय एक लिड इन्सर्ट केलेले आहे बघा मला दिसत असेल ह्या टाइपची लिड आहे इथं ओके ह्या लिडचा डायमीटर हा पॉइंट फाईव्ह एम एम कंटिन्युअसली मेंटेन केलेला असतो कारण तर ते मॅन्युफॅक्चरिंग हे झिरो पॉईंट फाईव्ह त्याचा डायमीटर ठेवलेला असतो तसं ह्या उडनच्या पेन्सिलमध्ये तुम्ही झिरो पॉईंट फाईव्ह ह्या पॉईंटचा डायमीटर हा कंटिन्युअसली मेंटेन करू शकत नाही त्याच्यामुळं उडनची पेन्सिल न वापरता तुम्ही कुठली पेन्सिल वापरायची लिड पेन्सिल ही वापरायची त्याच्यामध्ये ग्रेड आहेत बघा तुम्हाला लक्ष असेल ह्याच्यामध्ये ग्रेड आहेत टू एच आता लिहिलेलं आहे अशा टाइपचे ग्रेड असतात आता कुठल्या कुठल्या टाइपचे ग्रेड असतात तर आपल्या जे आहे ते एच टाईप टू एच टाईप थ्री एच टाईप असे असतात एच टू एच थ्री एच म्हणजे काय जसं एच चा सिक्वेन्स वाढत जातो तशी त्याची हार्डनेस वाढत जाते म्हणजे एच टू एच थ्री एच जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर एच हे टू एच पेक्षा कमी हार्ड टू एच हे थ्री एच पेक्षा कमी हार्ड म्हणजे एच टू एच थ्री एच हा हार्डनेस त्याचा काय झालेला आहे वाढत गेलेला आहे म्हणजे हार्डनेस एच इज इंडिकेटेड बाय द हार्डनेस ऑफ द पेन्सिल एच काय करते इंडिकेट हार्डनेस इंडिकेट करते आणि दुसरं काय आहे एच बी एच बी टू एच बी थ्री एच बी म्हणजे त्याला सॉफ्टनेस वाढत गेला एच म्हणजे हार्डनेस आणि एच बी म्हणजे सॉफ्टनेस त्याच्यामुळे सॉफ्ट पेन्सिल आपण वापरत नाही त्याच्यामुळे आपण वापरताना एच किंवा टू एच ह्या ग्रेडची पेन्सिल वापरायची म्हणजे एकतर पेन्सिलवर लिहिलेलं असतं एच किंवा टू एच जर तुम्ही लिडबॉक्स घेत असाल तर त्या लिडबॉक्सच्या बॉक्सवरती इंडिकेट केलेलं असतं की तू ती कुठल्या ग्रेडची पेन्सिल आहे विच टाइप ऑफ ग्रेड वी हॅव टू युज द ओनली एच ऑर टू एच टाइप ऑफ ग्रेड पेन्सिल ओके इरेझर तुम्हाला माहित आहे इरेझर पण आपण वापरतो रफ करण्यासाठी आता नेक्स्ट आपण बघणार आहोत की बेसिक टाइप ऑफ लाईन्स ह्या मी तुम्हाला मला सांगितलं की कुठल्याही टाइपच्या लँग्वेजमध्ये हा ग्रामर युज करतो पण ह्याच्यामध्ये ग्रामर नाहीये इंडियन ग्राफिक्समध्ये ग्रामर नाही इन्स्टेड ऑफ अ ग्रामर ऍज अ रेग्युलर लँग्वेजेस वी आर युज द नंबर ऑफ रुल्स अँड रेग्युलेशन और सिम्बल्स मग ते कुठल्या कुठल्या टाइपचे सिम्बल आहेत त्यातनं पहिलं आपण बघतोय लाईन लाईन म्हणजे काय आता सगळ्यांना माहित असतं बघा एक जस्ट आपण एखादी लाईन उडली असेल लाईन मारली वी कॅन ड्रॉ द लाईन तर ती लाईन म्हणजे काय लाईन इज अ जिओमेट्रिकल एलिमेंट विच इज अ नंबर ऑफ अ पॉइंट आर कम टुगेदर अँड विच मूव्ह द ऑरिझॉन्टल वर्टिकल और इन्क्लाइन नंबर ऑफ पॉइंट एकत्र घेतलं आणि जर ती लाईन आपण व्हर्टिकली मूव्ह केली ऑरिझॉन्टली मूव्ह केली किंवा इन्क्लाइन मूव्ह केलं आपण डायरेक्ट काय म्हणतो लाईन म्हणजे सिम्पली लाईन म्हणजे काय कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट कम्स टुगेदर नंबर ऑफ पॉइंट एकत्र आलं तर ती लाईन तयार होते ओके ही झाली लाईन आता लाईन मध्ये तीन टाईप पडतात त्यातली पहिला एक टाईप आहे आपण जस्ट विचारलं की तीन टाईप मधले तीन चार टाईप आपण फक्त बेसिक बेसिक बघतोय एक आहे सहज आपण एक लाईन अशी ओढली ओके तर ही लाईन काय झाली कंटिन्युअस तीन लाईन झाली कंटिन्युअस थिक लाईन झाली कंटिन्युअस थिक म्हणजे काय कंटिन्युअस थिकचा अर्थ असा होतो की एखादी लाईन आपण ओढली एखाद्या ऑब्जेक्टचा पार्ट दाखवायचा असेल तर कंटिन्युअस कंटिन्युअस लाईन दाखवतो आपण आणि त्यातल्या थिक लाईन दाखवतो थिक म्हणजे थोडक्यात जा कंटिन्युअस थीन लाईन दुसरा पार्ट कुठला टाईप कुठल्या लाईनचा कंटिन्युअस थीन लाईन थीन म्हणजे थोडक्यात फेंट लाईन कंटिन्युअस थीन म्हणजे फेंट लाईन ती फेंट लाईन कुठे वापरतो आपण जर तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन करत असताना एखादी लाईन ऑब्जेक्ट ड्रॉ करत असताना कन्स्ट्रक्शन लाईन काढायची असतील त्या ऑब्जेक्टचा पार्ट नसतात पण ऑब्जेक्ट काढत असताना त्या लाईनचा आपल्याला आधार घ्यावा लागतो त्याला म्हणायचं कंटिन्युअस थीन लाईन एकदम फेंट काढायच्या मराठी भाषेत म्हणलं तर ते तुम्हाला दिसाव्या एवढ्या भाषे एवढ्या फेंट काढायच्या तिसरी सगळ्यात महत्वाची लाईन आहे हिडन लाईन हिडन लाईन आपण
डॉट डॉट लिंक करा ओके डॉट 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 मे डैश ठीक है अपने की हिडन लाइन कि डैश लाइन ही हिडन और डैश लाइन अपन कुछ वो जो एखाद पार्ट तुम्हारा हिडन मे तो तुम्हारा दिसत न से तो पार्ट दाखने हिडन लाइन फॉर एक्जाम्पल एखाद सिलिंडर घर एक्जाम्पल एखाद सिलिंडर घर आज सिलिंडर समोर बगता है तुम्हें जो बेस है तो मैं हाफ दिस्त समोर जर तुम्हारा हा पाठीमाग पार्ट दाखवा बेस का हाफ बैक साइड जो तुम्हारा दाखवा तुम्हें का दाखना है हिडन लाइन तो पाठीमाग पार्ट मीस हिडन लाइन शोज द हिडन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एखाद ऑब्जेक्ट का हिडन पार्ट दाखा तो, तो कशा दाखो अपन हिडन लाइन दाखो तो। सगत महत्व की जी पूछी लाइन है तीजे सेंटर लाइन सेंटर लाइन अपनी ड्रॉप करते बगा एक मोटी लाइन का एक छोटी लाइन एक मोटी एक छोटी एक मोटी एक छोटी एक मोटी बगा एक मोटी एक छोटी एक मोटी हे का सेंटर लाइन है सेंटर लो वो एखाद ऑब्जेक्ट का सेंटर अपने दाखवा सीमेट्रिक पार्ट दाखवा तो तो अपन का सेंटर में दाखो फॉर एक्जाम्पल या सिलिंडर का सेंटर हा कु दाखा इतन इतपर्यंत तो कसा दाखना अपन बाइज इत स्केल और रोल एंड ड्रॉप दिस इज अ सेंटर एक मोटी लाइन एक छोटी लाइन एक मोटी लगे एक छोटी एक छोटी सेंटर लाइन जर एखे ऑब्जेक्ट दाखवा कि वी आर शोइंग द सीमेट्रिक पार्ट ऑफ दैन ऑब्जेक्ट देन दैट देन दैट सच सीच्युएशन वी आर यूज द सेंटर लाइन ओके जो लाइन से पार्ट चार हाल एक है कंटिन्स थीक कंटिन्स थी एक है हिडन दुसरे है शेवट से है सेंटर अपन या टाइप का लाइन अपन इत पे ओके तुम्हारा वपरते लगते ओके आता दुसरा एक अपने नेक्स्ट पार्ट अपन बढ़त है स्केल स्केल मे बह स्केल मीन्स इन्लार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एखाद ऑब्जेक्ट इन्लार्जमेंट कराए कि लहन रिडक्शन कराएं अपन स्केल वो आता है तुम्हारा स्केल कस सम तुम्हारा संगत जो सीविल भाषे संगाइच मन लाद कंस्ट्रक्शन कराए अपने चार फ्लोर चर ती चार फ्लोर च एक्चुअल डायमेन्शन अपन ऑन टूडी पेपर वो काू शक नहीं वी कान ड्रॉ दैट फोर फ्लोर ऑफ दैट बिल्डिंग ऑन अ टूडी पेपर टूडी पेपर वे अपन का रिडक्शन डायमेन्शन कर फॉर एक्जाम्पल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केल आर अवेलेबल पेला है तुम्हारा फूल स्केल दुसरा है तुम्हारा रिडक्शन स्केल तुम्हारा है इनलार्ज स्केल फूल स्केल एच इट ई डायमेन्शन एखाद पार्ट च ऑब्जेक्ट ऐसी डायमेन्शन दह एम एम लेंथ है तो दह एम एम ऑब्जेक्ट जी है ड्रॉइंग मे पी दह एम एम च का है तो मना च फूल स्केल रिडक्शन कराए नहीं इनलार्जमेंट कराए नहीं है वन एस टू वन स्केल मन तो वन एस टू वन मना च फूल स्केल दुसरा है तुम रिडक्शन स्केल रिडक्शन स्केल फॉर एक्जाम्पल रिड्यूस कराए तुम एक्चुअल ऑब्जेक्ट हा मोटा है ड्रॉइंग पर तुम्हारा छोटा कराए रिडक्शन स्केल कर रिडक्शन स्केल रिड्यूस कस हो रिडक्शन स्केल वन बाय टू वन बाय टू टू मीन्स एक्चुअल डायमेन्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वन मीन्स डायमेन्शन और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ड्रॉइंग ड्रॉइंग मे एक है एक्चुअली दोन है एक्चुअली क्या है तुम्हारक दोन है एंड ड्रॉइंग मे कि एक है अपन वाड़ा कमी के दोन पास एक कड़ आल का रिडक्शन के लिए मना चुन एस टू टू हेच रिडक्शन स्केल है पॉइंट फाइव मे वन बाय टू मे पॉइंट फाइव तुम्हें वन बाय फाइव मना वन बाय टेन मना वन बाय हंड्रेड मना हंड्रेड च वन के तरीपन रिडक्शन साल टू च वन के रिडक्शन स्केल मे जर एक्चुअल डायमेन्शन मे जो शंबर आल एक्चुअल डायमेन्शन शंबर आल तो आप ड्रॉइंग पेपर पर का न से अपन हाफ स्केल घे वन बाय टू के ज्यादा शंबर एम एम च डायमेन्शन है तो कितनी घया पन्ना एम एम ज्यादा तीस है तो कितनी घेना अपन पंद्रह घेना जित दह है तथा पांच घेना जित डायमेन्शन जेवड़ा है तेजेपेक्षा हाफ स्केल अपन तथा वापरना मना चाहिए रिडक्शन स्केल इंदार स्केल जे है तेजेपेक्षा वाढ़ा फॉर एक्जाम्पल अपन जो उदाहरण घर ऑच घड़ा जो अपन उदाहरण घर तो घड़ा बारीक बारे जो पार्ट आता एकदम स्मॉल तो ड्रॉइंग मे दाखे कैसे तो अपना इनलार्ज कर इनलार्ज मे टू एस टू वन एक्चुअल ऑब्जेक्ट तुम वन है डायमेन्शन अपने का टू ना वन च टू के अपन अपन कि इनलार्ज के ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा का स्मॉल डायमेन्शन प्रॉब्लम ये अल तो अपन का इनलार्ज करना है मना चाहिए इनलार्जमेंट फूल स्केल जे डायमेन्शन ड्रॉइंग है जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग नहीं 
एक्चुअल ऑब्जेक्ट ते जे डायमेन्शन एज इट इज घेऊन जर तुम्ही त्याचं ड्रॉइंग काढलं त्याला म्हणायचं फुल स्केल रेडिएशन म्हणजे काय जे आहे ते तुम्हाला पॉसिबल नाही काढणं वी आर नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दॅट ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट ऑन अ टू डी पेपर तर आपण ते काय करतो रिडक्स करतो मग ते रिडक्शन तुम्ही हाफ न करा वन बाय टेन न करा वन बाय हंड्रेड न करा तुमच्या जे फिजिबल असेल त्याप्रमाणे आणि इनलार्ज म्हणजे काय खूप छोटा पार्ट आहे आणि तो ड्रॉइंग पेपर ते काढल्यानंतर प्रॉब्लेम येत नाही शकतो दिसू शकत नाही आपल्याला आपल्या डोळ्यांना तर इनलार्जमेंट म्हणजे टू एस टू वन म्हणजे वनचं टू केलं वनचं हंड्रेड करा वनचं दहा घ्या वीस घ्या जे तुमच्याकडे आहे त्याप्रमाणे ओके आता पुढचा पार्ट आहे तुमचा डायमेन्शन कुठल्याही ऑब्जेक्टला तुम्हाला डायमेन्शन हे द्यावंच लागतं कुठलाही ऑब्जेक्ट असू द्या तुम्हाला डायमेन्शन हे द्यावंच लागतं आता डायमेन्शन देताना सगळ्यात मेन दोनच पार्ट त्याच्यामध्ये महत्वाचे आहेत एक आहे डायमेन्शन लाईन दुसरी आहे एक्सटेन्शन लाईन आणि तिसरं आहे जो डायमेन्शन आपण देतो ना त्याचं अॅरो हेड आता इथं जर ही लाईन पकडली तुम्ही मोठी लाईन याला मला डायमेन्शन द्यायचं ही लाईन कितीची आहे फॉर एक्झाम्पल हे हंड्रेड एम एमची लाईन समजू कितीची आहे हंड्रेड एम 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 द्यायचं नाही कारण इन इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स और इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग कन्स वी आर कन्सिडर्ड ऑल डायमेन्शन आर इन एम एम सगळ्या एम एम डायमेन्शन ह्या एम एम म्हणजे कन्सिडर केलेल्या असतात त्याच्यामुळे जे डायमेन्शन देतो आपण तिथं एम एम लिहायचं नाही मिलीमीटर लिहायचं नाही तिथं फक्त काय द्यायचं फिगर द्यायची हंड्रेड फिफ्टी टेन सिक्स्टी एक्सेट्रा ओके वी आर कन्सिडर्ड दिस लाईन इज हंड्रेड एम एम ही हंड्रेड एम एम लाईन द्यायची आहे तर हंड्रेड एम एम लाईनला वी आर पुटिंग बोथ साईड ॲज अ ॲरो हेड ॲरो हेड दाखवायचे दोन साईडला बघा ॲरोड असे ॲरोड दाखवायचे मोठे आणि हे फिलअप करायचे ॲरो फिलअप करायचे म्हणजे काय फिल करून घ्यायचे असे त्याला म्हणायचं ॲरोड तिथे एक ॲरोड काढून घेऊ आपण हे ॲरोड हे दोन ॲरोड काढून घ्यायचे तिथे एक लाईन घ्यायची ह्याला म्हणायचं एक्सटेन्शन लाईन एक्सटेन्शन लाईन सपोज इथली दाखवायचं असेल तर दोन दोन ह्याला काय म्हणायचं एक्सटेन्शन लाईन ही एक आणि एक लाईन झाली एक्सटेन्शन दोन एक्सटेन्शन लाईनच्या मध्ये काय असते डायमेन्शन लाईन डायमेन्शन लाईनच्या दोन्ही साईडला काय दाखवणार आपण दोन ॲरोड विथ फिल्ड ओके okay? आता ही ॲरोड दाखवताना प्रॉब्लेम कसा येतो बघा ॲरोड काढताना कसा काढायचा हा ॲरोड असा काढायचा असा मोठा काढायचा आणि हा फील करून घ्यायचा ह्याची टर्मोलॉजी टर्मिनोलॉजी अशी आहे ह्याची हाईट आहे ह्याची हाईट आहे ह्याची काय लेंथ आहे तर ही लेंथ ह्याची ही लेंथ हाईटपेक्षा तिप्पट जास्त पाहिजे अप्रॉक्सिमेटली ह्याची हाईट किती पाहिजे हाईटपेक्षा लेंथ ही तिप्पटीने जास्त पाहिजे आणि हे फील करून घ्यायचं त्याला म्हणजे डायमेन्शन लाईन म्हणजे डायमेन्शन लाईन मध्ये दोन एक्सटेन्शन लाईन काढायच्या दोन एक्सटेन्शन लाईनच्या मध्ये एक डायमेन्शन लाईन आणि डायमेन्शन लाईनच्या दोन्ही साईडला आपण काय करणार आहोत दोन ॲरोड दाखवणार आहोत आणि त्या दोन ॲरोड हे काय असणार आहेत दोन्हीचे दोन्ही फील केलेले असणार आहेत ओके ह्याच्यामध्ये अजून एक आपल्याला काम बघायचं आहे की एक्सटेन्शन लाईन डायमेन्शन लाईन आता जी डायमेन्शन लाईन तुम्ही दाखवता एखाद्या पार्टला आपल्या डायमेन्शन द्यायचं आहे त्यात डायमेन्शन लाईन हे डायमेन्शन पासून मिनिमम टेन एम एम आणि जास्तीत जास्त दहा एम एम लांब पाहिजे म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टला तुम्हाला डायमेन्शन द्यायचे आहे तर डायमेन्शन लाईन हे त्याच्यापासून लांब पाहिजे किती लांब पाहिजे हे अप्रॉक्सिमेटली आठ एम एम तर दूर पाहिजे एकदम चिटकून काढायची नाही त्याच्यापासून आठ एम एम किंवा दहा एम एम पर्यंत तुम्हाला हे पाहिजे ओके आणि अंदाज अप्रॉक्सिमेटली हे सगळं ह्याचं जे अरो हेडचे डायमेन्शन वगैरे आहेत एच वगैरे एल हे तिप्पट वगैरे हे पण सगळं अप्रॉक्सिमेटली एक्झॅक्टली मोजत बसायचं नाही ह्या पद्धतीने आपल्याला हे डायमेन्शन द्यावे लागतील हे डायमेन्शन पुटअप करत असताना ऑलवेज दॅट डायमेन्शन इज अ पुट अबाउट द डायमेन्शन लाईन ह्या डायमेन्शन लाईनच्या वरती पुटअप करायचे आणि हे डायमेन्शन वरती पुटअप केल्यानंतर हे ठेवायचं नाही त्याच्यावरती थोडं अंतर ठेवायचं पुण्यामध्ये डायमेन्शन लाईनमध्ये आणि ह्या हंड्रेडचे तुमचे डायमेन्शन दिले ह्या दोघामध्ये थोडं अंतर ठेवायचं हे जे हंड्रेड एम एम आपण पुटअप केलंय हे अप्रॉक्सिमेटली अंदाजे ह्या डायमेन्शन लाईनच्या सेंटरला आपल्याला पुटअप करावं लागेल ओके तर हे आपला जो बेसिक पार्ट झाला हा इंट्रोडक्शन पार्ट झाला आपण नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट सेशनला आपण ह्याचे सीट्स कसे काढायचे आपल्याला टोटल सीट सात सीट आहेत त्यातल्या पुढच्या सेशनमध्ये आपण सात सीट काढून घेणार आहोत त्यातलं पहिलं सीट आपण नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट सेशनला बघणार आहोत आता फक्त आपण काय केलं बेसिक इंट्रोडक्शन क्लिअर केलेलं आहे ओके थँक्यू